краевой столице завершилось открытое первенство детско-юношеских школ Олимпийского резерва по легкой атлетике. Воспитанники Фокинской спортивной школы, как всегда, достойно заявили о себе. Подробности в материале Елены Чапули. Детская юношеская школа города Фокина в дополнительной рекламе не нуждается. Имена ее бывших воспитанников широко известны в спортивных кругах. Ежегодно сюда приходят будущие победители городских, краевых, а может быть и мировых соревнований. В этот раз нашу съемочную группу пригласили на очередное занятие группы легкоатлетов. И этому были веские причины. 24 спортсмена этого учреждения дополнительного образования приняли участие в открытом первенстве детско-юношеских школ Олимпийского резерва по легкой атлетике. А вернулись они с этих престижных состязаний не с пустыми руками. В двойборе на дистанции 60 и 600 метров первое место занял Богачев Андрей, вторым в данном виде был Кохан Александр. Спреди спортсменов на дистанции 60 и 300 метров занял второе место Мишуренко Кирилл, Лукина Юлия была третья на дистанции 60 и 1000 метров. И на этой же дистанции также третье место получил Кучеренко Михаил. Чтобы проявить себя на соревнованиях такого уровня, требуется не один год упорных тренировок, а также быть уверенным в собственных силах, уметь применить знания и умения, полученные на тренировках. Я занимаюсь уже пятый год, и у меня уже немало грамот. Это были пока еще мои последние соревнования. И я заняла третье место в беге на 60 и километр. Я принимала участие в первенстве Приморского края в городе Владивостоке на первенстве Приморского края на дистанции 60-600 метров и занял второе место. Несмотря что соперника были сильные, мне все-таки удалось занять второе место и встать на пьедестал. Никто не станет спорить, что в соревнованиях такого масштаба принимают участие лучшие из лучших спортсменов каждой территории. Занять призовое место в жесткой конкуренции непросто. Соперники были очень сильные, но я старался и занял второе место на дистанции 60 и 300 метров. Еще хочу сказать большое спасибо моему тренеру Анжели Владимировне, за что она меня упорно тренировала. В будущем на следующих соревнованиях хочу занять первое место. Если будешь упорно идти к намеченной цели, то, конечно, займешь. Ведь, как нам не первый год твердят с телеэкрана, мечты сбываются.